அனைவருக்கும் வணக்கம் பிள்ளைகளே நாங்கள் இன்று இந்த வணிக கல்வி வணிக கல்வியும் கணக்கீடும் என்ற பாடத்தை பொறுத்தவரையில பத்தும் பதினொன்றிலையும் வரக்கூடிய வினாக்கல்ல கூடுதலாக வரக்கூடிய கணக்கீட்டு பகுதிய நாங்கள் தெரிவு செய்திருக்கின்றோம் இந்த கணக்கீட்டு பகுதிய நாங்கள் தெரிவு செய்ததுக்கு முக்கியமான காரணம் இரண்டாம் தவணையில வருகின்றபடியினாலையும் மற்றது கூடுதலான புள்ளிய எடுத்து தரக்கூடிய அறுபது புள்ளிய உண்மையிலே எடுத்து தரக்கூடிய கணக்கியல் பாடம் ஆகவே இந்த கணக்கியல் இரண்டாம் தவணையில வரக்கூடிய பத்தாம் ஆண்டு மாணவர்களும் தரம் பதினொன்று மாணவர்களும் இதனை கேட்டு கற்றால் உண்மையிலேயே அந்த கணக்கியல் ஆரம்ப அடிப்படைகளை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு ஏற்படும் அந்த வகையில வணிக கொடுக்கல் வாங்கல்களை பதிவு செய்தல் இந்த வணிக கொடுக்கல் வாங்கல்களை பதிவு செய்கிறது தரம் பத்தில பேச்சு நாளில இருந்தாலும் நாங்கள் உண்மையிலேயே இது பத்து பதினொன்று மாத்திரம் அல்ல தரம் பன்னெண்டு அடிப்படையும் இந்த கணக்கியலாக இருக்கின்றது அந்த வகையில நாங்கள் பார்த்து கொண்டால் இந்த வணிக கொடுக்கல் வாங்கல் என்றால் என்ன இந்த வணிக கொடுக்கல் வாங்கல் என்பது நீங்கள் ஒரு கடைக்கு பொருட்கள் வாங்க செல்லுகின்றீர்கள் அந்த பொருட்கள் வாங்க செல்லுகின்ற பொழுது நீங்கள் பொருட்களை கொள்ளுணவு செய்வதும் அவர் விற்கிறதும் இவ்வளமையாக நடைபெறுகிறது அந்த வகையில இங்க ஒரு வணிகம் ஒன்று இருக்கின்றது அந்த வகையில வணிகமும் அடுத்தது இன்னொரு நபரும் தொடர்பு கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது அந்த வகையில தான் இந்த வணிகம் ஒன்றுக்கும் வேறு பிரிவினருக்கும் இடையில அங்க பரிமாற்றம் நடைபெறுகின்றது அந்த பரிமாற்றத்தின் ஊடாகத்தான் இந்த வளங்கள் வந்து பரிமாற்றப்படுகிறது ஆகவே இந்த வணிக கொடுக்கல் வாங்கல் என்று நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது வணிகம் ஒன்றுக்கும் வேறு பிரிவினருக்கும் இடையே நடைபெறும் வளங்களை நாங்கள் வளங்களினுடைய கைமாற்றத்தை நாங்கள் இந்த வணிக கொடுக்கல் வாங்கல் என்று நாங்கள் பொதுவாக எடுத்து நோக்குகின்றோம் இது பதினோராம் ஆண்டு இறுதி பரீட்சையில முதலாவது பகுதியில பொதுவாக வருகின்றது அந்த வகையில நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது இங்கே ரெண்டு விஷயத்தை நாங்கள் எதிர்கொள்கிறோம் ஒன்று வந்து நிகழ்வு நடைபெறுகிறது அடுத்தது மாற்றம் நடைபெறுகிறது இந்த ரெண்டு விஷயமும் இங்கே நடைபெறுகிறது ஆகவே இந்த ஒரு கொடுக்கல் வாங்கல் என்று நாங்கள் சொல்லுகின்ற பொழுது இங்கு நிகழ்வும் மாற்றம் நடைபெறுகிறதாக இருந்தால் தான் அந்த வணிக கொடுக்கல் வாங்கல் என்று நாங்கள் பொதுவாக சொல்லலாம் உதாரணமாக ஒரு நிறுவனத்தில முகாமையாளர் ஒரு இந்த நிறுவனத்தை விட்டு இன்னொரு நிறுவனத்துக்கு செல்லுகின்றார் இடமாறி செல்லுகின்றார் அந்த வகையில நாங்கள் இங்க நடக்கிறது மாற்றம் நடக்கும் நிகழ்வு நடக்கிறது ஆனால் இன்னும் ஒரு விடயம் என்னென்று சொன்னால் இந்த நிகழ்வு மாற்றமும் அதோடு சேர்ந்து பெருமதியும் வருகிறது அப்ப இந்த பெருமதி வருகின்ற பொழுதுதான் இந்த கொடுக்கல் வாங்கலாக இருக்கின்றது அப்ப இந்த பெருமதி வந்து இளம் சேருகின்ற பொழுது அந்த கொடுக்கல் வாங்கல் என்ற விடயம் வருகின்றது ஆகவே இந்த ஒரு நிறுவனத்துக்கும் வேறு பிரிவினருக்கும் இடையில மாற்றப்படுகிறது வளங்கள் பரிமாற்றப்படுகிறது அந்த பரிமாற்றம் தான் அல்லது கைமாற்றம் தான் இந்த வணிக கொடுக்கல் வாங்கல் என்று நாங்கள் சொல்ல முடியும் இந்த வணிக கொடுக்கல் வாங்கல் நாங்கள் பதிவு செய்கிறதாக இருந்தால் கணக்குகள்ல நாங்கள் உண்மையிலேயே கணக்குகள்ல வந்து நாங்கள் உதாரணமாக நிறுவனத்தில அக்கறை கொள்ளுகின்ற நிறுவனத்துக்கு உள்ளே இருக்கிறவர்கள் நிறுவனத்தை விட்டு வெளியில இருக்கிறவர்கள் அவர்களை நாங்கள் சொல்லுகின்றதும் நாங்கள் என்னென்னு சொன்னால் அக்கறை கொள்ளுகின்ற நபர்கள் என்று நாங்கள் சொல்லுகிறோம் அந்த அக்கறை கொள்ளுகின்ற நபர்களை அவர்களுடைய தீர்மானங்கள் எடுப்பதற்கு இந்த தகவல் உதவுகிறது ஆகவே இந்த கணக்கு வந்து 
இந்த தீர்மானம் மேற்கொள்வதற்கு ஒரு பயனுள்ள தகவலை வழங்குகிற ஒரு சேன்முறைதான் கணக்கீடு இதை நாங்கள் பாடமாக கூடாது நாங்கள் விளங்கி வச்சிருக்கோம் ஒரு நிறுவனத்தில் பல அக்கறை கொள்கின்ற நபர்கள் இருக்கிறார்கள் அந்த அக்கறை கொள்கின்ற நபர்கள் தீர்மானங்களை மேற்கொள்வதற்காக பயனுள்ள தகவலை வழங்குகிற ஒரு செயன்முறைதான் கணக்கீடு அப்ப இந்த கணக்கீட்டை பொறுத்தவரையில இரண்டு வகையான கணக்கீட்டை நாங்கள் எதிர்கொள்ள முடியும் ஒன்று நிதி கணக்கீடு அடுத்தது முகாமை கணக்கீடு இங்க வந்து தரம் பத்தும் பதினொன்றும் பண்றபடினால இந்த நிதி கணக்கீட்டை பற்றி முக்கியப்படுத்தப்படுகிறது அதாவது நிதி சார்ந்த விடயங்களை வழங்குறதுக்காக பயன்படுத்தப்படுகிற கணக்கு தான் நிதி கணக்கீடு என்று நாங்கள் சொல்லுகின்றோம் ஆனால் முகாமை கணக்கீடு என்றது நாங்கள் தரம் பத்தில இல்லாதபடினாலும் நாங்கள் உங்களுக்கு அதை அதை பற்றியும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் அதில் நிதி சார்ந்த தகவல்களும் இருக்கிறது அதில் நிதி சாராத தகவல்களும் இருக்கிறது அது அட்வான்ஸ் லெவல் பொறுத்தவரையில் அது தேவையாக இருக்கும் தரம் பத்துக்குரியது நிதி கணக்கீடு என்றால் என்ன என்றதை விளங்கினால் போதுமானது அதே போல நிதி அறிக்கை இந்த தகவல்களை பயனுள்ள வகையில நாங்கள் கணக்கீட்டின் மூலம் இந்த பல்வேறுபட்ட அறிக்கைகளை நாங்கள் இந்த அக்கறை கொள்கின்ற நபர்களுக்கு வழங்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது ஆகவே அந்த வழங்கக்கூடிய அறிக்கை தான் இந்த நிதி அறிக்கை ஆகவே இந்த கணக்கீட்டின் நோக்கங்களை நிறைவு செய்யும் வகையில நாங்கள் பல்வேறு தரப்பினருக்கு வழங்கப்படுகின்ற பல்வேறுபட்ட அறிக்கைகளை நாங்கள் நிதி அறிக்கை என்று நாங்கள் சொல்லுகின்றோம் அடுத்தது இந்த கணக்கு அறிக்கையை பொறுத்தவரையில இதுல ஐந்து வகையான மாறிகள் தொடர்புபடுகின்றது இந்த ஐந்து வகையான மாறிகள் கணக்கீட்டுக்கு அத்திவாரமாக காணப்படுகிறது ஆகவே இந்த ஐந்து வகையான கூறுகளையும் நாங்கள் அடுத்து நாங்கள் இதை பார்வைக்கலாம் அப்ப இந்த ஏனைய பகுதிகளில் நாங்கள் இந்த கணக்கீட்டின் மாறுகளை நாங்கள் ஒவ்வொன்றிலையும் எடுத்து விட்டு நோக்குவோம் இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்கிற இந்த கணக்கீடு சம்பந்தமான விடயம் கட்டாயம் அறுபது புள்ளிக்கு வருகிறபடினால நாங்கள் பேசிக் அதாவது அடிப்படையே நாங்கள் இதனை இதிலிருந்து தெரிஞ்சு கொள்ளப்பட வேண்டிய தேவை இருக்கிறது ஆகவே இந்த கணக்கீட்டினுடைய முக்கியத்துவம் என்றதை நாங்கள் பார்ப்போம் இப்ப இந்த கணக்கீடு வந்து ஏன் செய்யப்படுகிறது கணக்கீடு எண்ணத்துக்கு முக்கியத்துவம் காணப்படுகிறது ஆக அந்த வகையில நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது ஒரு நிறுவனத்தில வளங்கள் இருக்கிறது போதுமான வளங்கள் அந்த நிறுவனத்தை சார்ந்ததாக இல்லை ஆகவே எங்களுக்கு அருமையாக காணப்படுகிறது அந்த பற்றாக்குறையான வளத்தை கொண்டு வந்து நாங்கள் சரியான முறையில எதிர்காலத்தை நாங்கள் ஈட்டி செல்லுகின்றதாக இருந்தால் சரியான முறையில திட்டமிடப்பட வேண்டும் அந்த வகையில நாங்கள் வரையறுக்கப்பட்ட வளங்களை கட்டுப்பாட்டுடன் நாங்கள் வேணினால் தான் இந்த கணக்கியலை சரியான முறையில செயற்படுத்த முடியும் அந்த வகையில நாங்கள் கொண்ட கணக்குகளை நாங்கள் பதிவு செய்யாவிட்டால் நாங்கள் மறந்து போகக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது விடுபட்டு போம் ஆகவே அந்த என்ன விடயங்கள் என்றதை நாங்கள் தெரியாமல் இருக்கும் ஆகவே நாங்கள் இந்த கொடுக்கல் வாங்களை பதிவு செய்வதன் ஊடாக மறதி விடுபடல் என்பதை குறைத்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த வணிகத்தினுடைய கொள்வனவு விற்பனை நடைபெறுகிறது அந்த கொள்வனவு விற்பனையால் நடைபெறுகின்ற லாபம் நட்டம் எவ்வளவு என்றதை அறிந்து கொள்வ தேவையாக இருக்கின்றது அவ அறிந்து கொள்வதாக இருந்தால் நாங்கள் உண்மையில வணிகத்தினுடைய லாப நட்ட நிலைமையினையும் நிதி நிலைமையினையும் அளவிட்டுக் கொள்ளக்கூடியதாக இந்த கணக்கீடு மிகவும் அவசியமாக இருக்கிறது அது மாத்திரமல்ல உண்மையில எங்களுக்கு குறிக்கப்பட்ட ஒரு வருஷத்துக்கு இவ்வளவு வருமானம் உழைத்தால் இவ்வளவு வரி கட்ட வேண்டிய தேவை இருக்கிறது ஆகவே அந்த சட்ட தேவைகளை கூட நிறைவு செய்யக்கூடியதாக அது இருக்கின்றது ஆக வருமான வரி கொடுப்பனவுகள் போன்ற சட்ட தேவைகளை நிறைவு செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே இது இந்த எதிர்காலத்தில் நாங்கள் இந்த கணக்கீடு செய்கிறதன் ஊடாக எதிர்காலத்தில் இந்த கர்மங்களை திட்டமிட்டு நடைமுறைப்படுத்த கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே அந்த வகையில இந்த கணக்கீட்டினுடைய முக்கியத்துவத்தை நீங்கள் பார்க்கிறீங்கள் நாங்கள் முதல் நான் கூறியிருந்தேன் இந்த கணக்கினுடைய மாறிகள் என்று சொல்லப்படுகின்ற விடயம் அந்த மாறிகள் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒன்று சொத்து இந்த நிறுவனத்தில் பாருங்க 
உங்களுடைய வீட்டிலே எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி அல்லது ஒரு நிறுவனத்திலே எடுத்துக்கொண்டாலும் ஒரு கடையிலே எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி அங்க பொருட்கள் இருக்கிறது கட்டிடம் இருக்கு காணி இருக்கு இது எந்த விளைவு வந்து இது எப்ப நடைபெற்றது முன்பு நடைபெற்றது இப்ப கடந்த கால கொடுக்கல் வாங்கல் மூடமாக நடைபெற்றது அப்ப இந்த கடந்த கால கொடுக்கல் வாங்கல் அல்லது நிகழ்வினூடாக இந்த நிகழ்வு நடைபெற்றிருக்கிறது அப்ப அந்த அந்த அது வந்து எதிர்காலத்தில் வந்து இந்த பொருளாதார நலன்களை உட்பாச்சக்கூடியதாக இருக்கிறது அது மாத்திரமல்ல இந்த எங்களுடைய வணிகத்தில் நாங்கள் அதன் ஊடாக சில மாற்றங்களை கொண்டு வரலாம் கட்டுப்படுத்தலாம் ஆகவே இந்த சொத்து என்றால் என்ன என்றதை நாங்கள் சாதாரணமாக நாங்கள் விளங்கி வைத்திருந்தால் இதை பாடமாக்க வேண்டிய தேவை இருக்காது ஆகவே இதுல முக்கியமான சில விடயங்களை நீங்கள் கருத்துல கொள்ள வேண்டும் இந்த கடந்த கால கொடுக்கல் வாங்கல் அல்லது நிகழ்வு அடுத்தது இந்த எதிர்காலத்தில் பொருளாதார நலங்கள் உட்பாச்சல் ஒன்று வருகின்றது அந்த ஒரு சொத்தொன்று இருக்கிறதால அதால நாங்கள் ஏதோ ஒரு வருமானத்தையோ அல்லது பொருட்களையோ ஈட்டக்கூடியதாக எங்களுக்கு இருக்கிறது அது எதிர்காலத்தில் அப்படி வரலாம் அதே நேரத்தில் இந்த கட்டுப்படுத்தக்கூடிய விடயங்கள் நாங்கள் கொண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இயந்திரத்தை அல்லது சொத்துக்களை எல்லாத்தையும் நாங்கள் கொண்ட்ரோல் பண்ணி அதன் ஊடாக நாங்கள் சரியான முறையில் பேணிக்கொள்ள வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆகவே அதுதான் சொத்தண்டு பரவிளக்கணம் சொல்லப்படுகிறது ஆகவே இது கடந்த காலத்தில் பரவிளக்கணம் கேட்கப்பட்டிருந்தது ஆகவே சொத்து என்றால் என்ன என்று சொல்லி ஆகவே இந்த கடந்த கால கொடுக்கல் வாங்கல் அல்லது நிகழ்வு ஒன்றின் விளைவாக எதிர்காலத்தில் வணிகத்தின் வணிகத்துக்கு பொருளாதார நலன்களின் உட்பாச்சலை ஏற்படுத்துவதும் வணிகத்தினால் கட்டுப்படுத்துவதுமான வளங்கள் தான் சொத்துக்கள் நாங்கள் பார்க்கிறோம் இதை நாங்கள் பாடமாக்க தேவையில்லை நாங்கள் விளங்கினால் போதுமானது அதே போல நாங்கள் இந்த சொத்தொன்றினை நாங்கள் கணக்குகள்ல வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டுமாக இருந்தால் அதுல முக்கியமான சில விடயம் இருக்கிறது கிரியம் அல்லது நாங்கள் அது இந்த பெருமானம் நம்பகரமாக இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நாங்கள் அந்த அதில் கணக்கு வைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கும் அடுத்தது இந்த பொருளாதார நன்மைகள் அதன் ஊடாக கிடைக்க வேண்டும் ஆகவே இந்த சொத்தொன்றில் கணக்குகளில் நாங்கள் வெளிப்படுத்த வேண்டுமாக இருந்தால் ரெண்டு விஷயம் முக்கியமாக கருத்தில் கொள்ளப்படுகிறது ஒன்று அளவீடு அதாவது இந்த கிரேயம் அல்லது பெருமானம் அளவிடக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்தது இந்த பொருளாதார நன்மைகள் கிடைக்க பெற வேண்டும் ஆனால் இந்த சொத்தினுடைய பண்புகள் இந்த வரவிளக்கணத்திலேயே இருக்கின்றது மூன்று பண்புகள் அந்த வகையில சொத்தொன்று இந்த பண்புகள் என்னென்று கேட்டால் அந்த மூன்று விடயத்தையும் எழுதிவிட்டால் போதுமானதாக இருக்கும் இந்த வரவிளக்கணத்திலேயே இருக்கிறது அந்த மூன்று விடயம் சொத்துன்ற பண்புகள் தேவை அதுக்கு உதாரணமாக சொத்துகளுக்கு உதாரணம் இந்த உண்மையிலே நாங்கள் காணி முதல் நிறுவனத்தை நாங்கள் நடத்தவனமாக இருந்தால் முதல் நாங்கள் காணியை பர்ச்சேஸ் பண்ணுவோம் கொள்ளுணவு செய்வோம் காணியில் நாங்கள் கட்டிடத்தை கட்டுவோம் அடுத்த தளவாடத்தை வாங்குவோம் இயந்திரங்களை வாங்குவோம் தளவாடங்கள் அப்ப அப்ப அப்படியே நாங்கள் உபகரணங்களை வாங்க நாங்கள் வாங்குகிற பொழுது அதன் ஊடாக நாங்கள் பொருட்களையும் சேவைகளை நாங்கள் வித்து வருமானத்தை ஈட்டக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த வகையில் அந்த சொத்துகளுக்கு உதாரணங்களாக அதை சொல்லப்படுகிறது அதை நாங்கள் அதை ரெண்டு வகையை நாங்கள் பார்க்குறோம் அது அடுத்த பகுதியில் நாங்கள் பார்க்கலாம்